ஸோ ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்கக்கூடியது டென்த்து சாப்டர் டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேஸ் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற சாப்டரில் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது ப்ரோக்ராமர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இப்போ மூணு ப்ரோக்ராமர்ஸ் இருக்கிறாங்க மூன்று திட்ட நிபுணர்கள் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுக்க போகிறோம் பிக்யூஆர் அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராம் நேம் யூ சி த கொஷின் கேர் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் A computer center has got three expert programmer. The center needs three application programs to be developed. So, three programmers are going to be one program. So, this is the data. In the data, the assign the programmers to the programs in such a way that the total computer time is least. They are going to use the project to use the time to use the time. இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து செய்யணும் ஸோ ஒரு கணினி மையத்தில் மூன்று திட்டமிடுதல் நிபுணர்கள் உள்ளனர் அந்த மையத்தில் மூன்று பயன்பாட்டு திட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் ஸோ அதனுடைய மையத்தின் தலைவர் அதை கவனமாக பார்த்து மூன்று திட்டமிடல் நிபுணர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் வகையில் அந்த கணினி நேரத்தை வந்து மதிப்பீடு செய்கிறார் ஸோ இது கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா மொத்த கணினி நேரத்தை குறைக்குமாறு லீஸ்ட் இப்போ தான் அதில் பார்த்தோம் அந்த திட்டங்களுக்கான திட்ட நிபுணர்களை எவ்வாறு ஒதுக்கீடு செய்யலாம் அப்படிங்கிறத கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் இந்த டேட்டாவை நான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் இந்த பாக்ஸ் ஏன் போட்டுங்கிறத போட்டிருக்கிற அப்படிங்கிறத அப்புறமா சொல்கிறேன் நவ் விசி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி இந்த சம்ல வந்து நம்ம பேசிக்காக பார்க்க வேண்டியது எத்தனை ரோஸு எத்தனை காலம் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் ஸோ இந்த காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ த சம் இஸ் ரெடி ஃபார் த டு கெட் அ ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் ஸோ சம் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கு சமநிலை கணக்கு இப்போ நம்ம எய்ம் என்னென்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் ஒரு ஒரு காலத்துலேயும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜீரோவாது வரணும் ஃபஸ்ட்டு வி டேக் த ரோ கண்டிப்பாக ஒரு ஜீரோ வரணும் அப்படின்னா நம்ம இதில் மினிமமாக இருக்கிற நம்பர் பார்க்கலாம் மினிமமாக இருக்கிறது என்ன இந்த எயிட்டி இந்த எயிட்டியை ஒவ்வொன்றையும் செப்பரேட் பண்ணும் ஸோ மைனஸ் எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி அப்படின்னு செப்பரேட் பண்ணினா யூ ஆர் கெட்டிங் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் ஜீரோ இந்த நெக்ஸ்ட்டில் மினிமமாக இருக்கக்கூடியது எயிட்டி விச் அவர் இஸ் மினிமம் அந்த ரோவில் வந்து யூ ஆர் டேக்கிங் மினிமம் அப்போ இந்த மினிமம் நான் எடுத்தோம்னா இதுலேருந்து எயிட்டியை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ரைட் த ஆன்சர் ஹியர் அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இதில் செப்பரேட் பண்ண ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஃபிகர் இப்போ ரோவை வந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காலத்துக்கு வா காலத்தில் கண்டிப்பாக காலத்தில் ஒரு ஒரு ஜீரோவாவது இருக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஜீரோ ஸோ இந்த காலம் ஓகே இதில் ஜீரோ இல்லை பாரு இதில் ஜீரோ இருக்குது திஸ் ஆல்சோ ஓகே இதில் ஜீரோ இல்லை ஸோ வாட் டு இதில் மினிமம் எதுன்னு பாரு இந்த மினிமம் இதை வந்து மேலே கீழேயும் செப்பரேட் பண்ணு ஸோ மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நமக்கு கிடச்சிக்கும் ஸோ இது திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஒவ்வொரு ரோலையும் ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டோம் செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம் சின்ஸ் ஈச் ரோ அண்ட் ஈச் காலம் கண்டைன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ அசைன்மெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஒவ்வொரு நிரல் மற்றும் நிறையில் ஒரு பூஜ்ஜியமாவது உள்ளதால் நமக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய இயலும் இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒதுக்கீடு செய்ய போகிறோம் இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ எழுதிட்டா இந்த பிக்யூஆருங்கிறது ப்ரோக்ராம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவ் எடுத்துக்கியா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஜீரோ இருக்குது அதனால் இங்கே அசைன் பண்ணிட்டோம் கண்டிஷன் என்ன ஒரு எக்ஸாக்டாக ஒரு ஜீரோ எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஜீரோ இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வந்து போட முடியும் ஸோ இது வந்து ஓவர் ஸோ இந்த இப்போ நம்ம ஒன்னுங்கிற ப்ரோக்ராம் இருக்குது நம்ம ஆறுங்கிற ப்ராஜெக்டை அசைன் பண்ணியாச்சு ஸோ ப்ரோக்ராமர் ஒன்னுக்கான அலாட்மெண்ட் ஓவர் ஒரு ப்ரோக்ராமருக்கு ஒரு அலாட்மெண்ட் தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் அப்போ ப்ரோக்ராமர் ஒன்னுக்கு உண்டான ப்ராஜெக்ட் ஓவர் இந்த ஆறுங்கிற ப்ராஜெக்ட்டு ஃபுல்லாகிடுச்சு இதை இனி யாருக்குமே நம்ம கொடுக்க இயலாது தென் செகண்ட் ஒன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம அசைன் பண்ண முடியாது 
நவ் கம் டு த தேர்ட் ரோ இங்கே இந்த தேர்ட் எப்பவுமே நம்ம அசைன் பண்ணுறப்போ இப்போ நம்ம இந்த ரோவில் எடுத்துட்டோம் இல்லையா இதுக்கு நேராக வர ஏதாவது ஜீரோ இருந்தால் இப்படி கிராஸ் பண்ணிடணும் பட் இங்கே நோ ஜீரோ அதனால் யூ லீவ் இட் தென் கம் டு த செகண்ட் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் பிகாஸ் டூ ஜீரோஸ் இருக்குது வி நீட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஜீரோ ஸோ கோ டு தேர்ட் ரோ இந்த தேர்ட் ரோவில் ஒன் ஜீரோ ஒன்லி இருக்குது இது எடுத்துட்டோம் நவ் வி கேன் அசைன் பட் ஒன்லி திங் இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஜீரோ இருந்தால் கேன்சல் பண்ண இல்லாட்டி இப்படி எல் மாதிரி வச்சுக்கேன் உனக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி எல் ஷேப்பில் போட்டினா ஈஸியாக இருக்கும் தென் ஸோ இது ரொம்ப பேசிக்கான கண்டிஷன் எதுக்கு ஒதுக்கீடு செய்கிறோமோ எதை அசைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த காலத்தை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதில் இருக்கிற ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிடணும் ஸோ ரோ ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு கன்சிடர் காலம் இப்போ இந்த காலத்துக்கு வா இந்த காலத்தில் ஏற்கனவே அசைன் பண்ணியாச்சு த்ரீங்கிற ப்ரோக்ராமருக்கு நம்ம பிங்கிற ப்ராஜெக்டை அசைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் பி ஓவர் அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்க ப்ராஜெக்ட் ஒன் ஆல்சோ ஓவர் அதை ரவுண்ட் சாரி ப்ரோக்ராமர் ஒன்றுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது அசைன் பண்ணியாச்சு ப்ரோக்ராமர் த்ரீக்கும் அசைன் பண்ணியாச்சு அவங்களுக்கு உண்டான ப்ராஜெக்டையும் நம்ம ஒதுக்கீடு பண்ணிட்டோம் ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை தான் கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு மோர் தேன் ஒன் வரக்கூடாது ஸோ ஒன் ப்ரோக்ராமர் ஒன்றுக்கு பி ப்ராஜெக்ட் தென் சாரி ப்ரோக்ராமர் ஒன்றுக்கு எந்த ப்ராஜெக்ட்டு ஆர் ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு நேராக இருக்கிறது தான் பார்க்கணும் ப்ராஜெக்ட் ஆர் அலாட்டட் தென் ஃபார் ப்ரோக்ராமர் த்ரீ ப்ராஜெக்ட் பி அலாட்டட் இப்போ இன்னும் பெண்டிங்காக இருக்கிறது யார் டூ அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எது பெண்டி க்யூ இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு காலத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் செக் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது செகண்ட் காலத்துக்கு வா செகண்ட் காலத்தில் இது வந்து ஆல்ரெடி ஓவர் இல்லையா இங்கே எதுவுமே இல்லை பாரு ஜீரோவே இல்லை ஸோ இதையும் வேண்டியது இங்கே இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்கா ஸோ வி கேன் அசைனா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அசைன் பண்ணிட்டோம் ஒதுக்கீடு செஞ்சிட்டோம் அப்போ இது யாருக்கு ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்குறோம் ப்ரோக்ராமர் டூங்கிறவருக்கு எந்த ப்ராஜெக்டை ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்குறோம் க்யூங்கிற ப்ராஜெக்டை ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்குறோம் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஃபுல்லப் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம இதில் எழுதிக்கலாம் ஸோ த்ரீ அசைன்மெண்ட்டு ஹாவ் பீன் மேடு ஏன்னா எப்போவுமே மூணு ரோ மூணு காலம் அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக மூணு அசைன்மெண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர் ரோ ஃபோர் காலம்னாலும் ஃபோர் அசைன்மெண்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம் இருக்கோ அத்தனை அசைன்மெண்ட் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ மூன்று ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்பட்டன தேர் ஃபார் ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் ஷெடியூல் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் இது வந்து நம்ம அசைன் பண்ணினது இது அதுக்குரிய காஸ்ட் இது ஏற்கனவே சொன்னது தான் ப்ரோக்ராமர் ஒன்றுக்கு ஆறு தென் டூக்கு கியூ த்ரீக்கு பி இந்த காஸ்ட்டுங்கிறது தான் நான் இந்த பிகினிங்கில் சொன்னது இப்போ ஒன் ஆறுக்கு அதுக்கு நேராக என்ன காஸ்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல எயிட்டி பாரு இதை தான் நான் சொன்னேன் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஒன்று ஆறு அதுக்கு நேராக எயிட்டி தென் டூக்கு பி அலாட் பண்ணமா அதுக்கு நேராக அதனுடைய காஸ்ட் என்ன எயிட்டி தென் த்ரீக்கு நம்ம எது அலாட் பண்ணோம் இல்லை டூக்கு கியூவை தான் அலாட் பண்ணியிருக்கு இங்கே பாரு டூக்கு வந்து கியூவை அலாட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு நேராக இங்கே என்ன இருக்கு நைன்ட்டி டூக்கு வந்து கியூவ் அலாட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நைன்ட்டி தென் ஃபார் த்ரீ ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் ப்ரோக்ராமர் த்ரீ வி அலாட்டட் த ப்ரோக்ராம் பி அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் காஸ்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இன் திஸ் வே யூ ஆர் ஃபைண்டிங் த லீஸ்ட் வேல்யூ